Willkommen auf dem YouTube-Kanal von sound.de und wenn ihr in eurem Renault Twingo von 2000 er Baujahr bis 2014 ein neues Autoradio einbauen wollt und dabei auch das Multifunktionslenkrad weiter funktionieren soll, dann braucht ihr eines dieser Interfacer. Und bei Renault müsst ihr halt wissen, welches Interface das richtige für euch ist und da können wir euch auf jeden Fall weiterhelfen. Das heißt, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an support.sound.de mit euren Fahrzeugdaten, das heißt Baujahr und vor allen Dingen, welches Originalradio bei euch verbaut ist. Da gibt es nämlich verschiedene, die verbaut sein können. Gerne auch als Foto von eurem Armaturenbrett. Oder ihr geht auf unseren Konfigurator. Da leiten wir euch durch alle relevanten Fragen, die bei dem Twingo in Frage kommen. Und äh, am Ende des Tages kommt dann ein fertiges Paket raus mit dem Zubehör, also auch mit Radioblende, Antennenstecker, Entriegelungswerkzeug, sodass ihr das neue Radio problemlos in euer Fahrzeug selbst einbauen könnt, ohne irgendwas zu zerschneiden oder irgendwas löten zu müssen. Ihr könnt es natürlich auch an die Werkstatt eures Vertrauens geben und die bauen es für euch ein. Und ihr kriegt natürlich auch das Ganze in einem attraktiven Paketpreis mit einem neuen Autoradio, mit Bluetooth zum Telefonieren oder zum Musikhören, zum Musikstreamen, mit USB, gerne auch mit Apple CarPlay oder Android Auto, das heißt Navigation, WhatsApp, alle neuesten Features, direkt im Autoradio über euer Smartphone. Und wenn ihr dann auch noch die Musik aufwerten wollt, da ist ja noch ein bisschen Luft nach oben im Twingo, dann schreibt uns auch an, weil wir haben spezielle Lautsprecher für den Twingo, für vorne, Armaturenbrett oder auch hinten, die den Sound oder die Soundqualität noch mal deutlich, deutlich aufwerten. Der limitierende Faktor für den Sound ist aber hin, beziehungsweise für die Soundlautstärke ist aber weiterhin das Radio, das heißt die Leistung des Radios. Und dafür gibt es spezielle Plug-and-Play-Verstärker, wo ihr kein Stromkabel ziehen müsst. Die werden einfach zwischen Bordelektronik, also zwischen Fahrzeugelektronik und das neue Autoradio dazwischen gesteckt. Und schon habt ihr besseren Sound, vor allen Dingen auch etwas lauteren Sound im Auto. Und auch für den Bassbereich gibt es nochmal Lösungen mit Untersitz-Subwoofer oder einem Subwoofer für die Reserveradmulde bzw. für Seitenteil. Da müsst ihr zwar Stromkabel ziehen, aber ihr habt auf jeden Fall eine deutliche Bassaufwertung. Wir haben die verschiedenen Produkte auch schon vorgestellt, die in Frage kommen. Dazu verlinke ich euch das ein oder andere in der Videobeschreibung. Schaut da gerne mal vorbei und vergesst nicht die E-Mail an support.sound.de. Hinterlasst auch gerne mal einen Kommentar oder einen Daumen nach oben. Und dann wünsche ich ganz, ganz viel Spaß mit dem neuen Radio, mit den neuen Features, mit dem neuen Sound im Auto. Und bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Thank <laughs> you.